সবাইকে স্বাগত মাছরাঙা রাতের সংবাদে সঙ্গে আছি খালে ডাক্তার শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম সরকারি আইন না মেনে নানাভাবে জমি জমা ব্যবহার করছেন বিত্তবানরা এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষক ও কৃষি উৎপাদন এই অপরাধে সম্পত্তি কুষ্টিয়ায় আইনের আওতায় নেওয়া হয়েছে এক ব্যবসায়ীর জমির হিসাব সতর্ক করে তথ্য চাওয়া হয়েছে আরও কয়েকজনের জেলার প্রতিটি উপজেলায় চলছে অনিয়মে ভোগ দখল করা জমি যাচাই বাছাই সরকার সন্ত্রাস ও যুদ্ধে নয় প্রগতি শান্তি ও উন্নতিতে বিশ্বাস করে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বিকেলে আর্মি স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু আন্তবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপের সমাপনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি চলতি ফুটবল বিশ্বকাপে বাংলাদেশ না থাকায় আক্ষেপ জানিয়ে ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী এবার বিস্তারিত সরকারের আইন না মেনে নানাভাবে জমি জমা ব্যবহার করছেন বিত্তবানরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষক ও কৃষি উৎপাদন সম্প্রতি কুষ্টিয়ায় আইনের আওতায় নেওয়া হয়েছে এক ব্যবসায়ীর জমির হিসাব সতর্ক করে তথ্য চাওয়া হয়েছে আরও কয়েকজনের জেলার প্রতিটি উপজেলায় চলছে অনিয়মে ভোগ দখল করা জমি যাচাই বাছাই তাস্ত্রিক সঞ্চয়ের রিপোর্ট উনিশশো চুরাশি সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ অনুযায়ী ব্যক্তি বা একসাথে বসবাসকারী পরিবারের অনুকূলে ষাট বিঘার বেশি কৃষি জমি না রাখার নির্দেশনা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দুই বা তিন ফসলি জমিতে শিল্প কারখানা না গড়তে কড়া অবস্থানে এদিকে কুষ্টিয়ার ব্যবসায়ী দম্পতি নুরুজ্জামান বিশ্বাস ও সেলিনা বিশ্বাসের নামে সন্ধান মিলেছে মাত্রার বেশি কৃষি জমি নিজেদের নামে রাখার তাদের জমি কেনার গল্পটাও সাধারণ নয় এসব জমি গালা যে সবই আবাদ হতো রে বাপ কুশোর ধান গম ছোলা মসি অধিকাংশ এখন অনেক দুই ভাইয়েরই নাসির বিশ্বাসের আর নুরুজ্জামান ছিলাম বাগান কিছু বাগান কাঁঠাল বাগান ওই জমির পরে সব দালালের মাধ্যমে জমিগুলো ক্রয় করেছে আইন বলছে ষাট বিঘার ওপরে থাকা সকল কৃষি জমি সমর্পণ করতে হবে সরকারকে অতিরিক্ত জমি স্বেচ্ছায় না দিলে সরকার নেবে তার সুবিধা মতো নতবাদ রোধে সরকার আইন করেছিল সেই লক্ষ্যে কিছু তদন্ত কার্যক্রম চলমান আছে এখানে নুরুজ্জামান বিশ্বাস নামে একটা ব্যক্তি এবং তার পরিবারের ষাট বিঘার অতিরিক্ত সিলিং বহির্ভূত জমি পাওয়া গেছে ব্যক্তি নিজে কিছু জমির হিসাবে এখানে প্রদান করেছেন এবং আমাদের কাছে কিছু তথ্য আছে এটা যাচাই বাছাই কার্যক্রম চলমান শুনানি গ্রহণ করা হয়েছে জানা গেছে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি জমির মালিকানায় ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণের বিষয়টি আইনভুক্ত রাখেন প্রেসিডেন্সিয়াল ওই অর্ডারে ঊর্ধ্বসীমা ছিল একশো বিঘা সময়ের প্রয়োজনে যা পরে নেমেছে ষাট এ বঙ্গবন্ধু প্রথম উদ্বেগ নিয়েছেন এবং আমরা ওই ই অনুযায়ী প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডারের ভিত্তিতে তারপরে এখন আবার চুরাশি সালের যে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ উনিশশো চুরাশি সেটার ভিত্তিতে আমরা নিয়মিতভাবে কাজ করছি জেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযোগ রয়েছে কৃষি খাতে জমি কিনে শিল্প গড়ে তোলার আছেন কৃষি জমির ঊর্ধ্বসীমা অতিক্রম করা মালিকও যা খুঁজছে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা যারা আছেন আমার ছয়টা ইউনিয়ন একটা পৌরসভাতে তাদেরকে আমি নির্দেশনা দিয়েছি যে এই ধরনের যদি কোনো হোল্ডিং থাকে জোতের মালিক যারা আছে যে ষাট বিঘার ঊর্ধ্বে যদি কেউ থেকে থাকে তাহলে তাদের তথ্য আমাদের কাছে দিতে কৃষি জমি অকৃষিভাবে ব্যবহার করার কোনো সুযোগ নেই কেউ যদি সেটা করে তাহলে তাকে কিন্তু ওই নিয়মের ভিতরে এসে তার শ্রেণী পরিবর্তন করে তারপরে সে ব্যবহার করতে পারবে কৃষি জমিতে শিল্প বাণিজ্য এবং ষাট বিঘার বেশি পরিমাণে কৃষি জমির মালিকানা তদারকি প্রসঙ্গে তৎপরতার কথা জানিয়েছেন রাজস্ব খাত দেখভাল করা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সিরাজুল ইসলামও ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে কৃষি আবাদি জমির পরিমাণ ষাট বিঘার নিচে রাখতে সরকারের আইন থাকলেও সেসব আইন মানছেন না অনেকেই উল্টো ওই সমস্ত কৃষি আবাদি জমি ব্যবহার করা হচ্ছে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রয়োজনে যার ফলে একদিকে যেমন সরকার হারাচ্ছে তার প্রাপ্য রাজস্ব অন্যদিকে হিসেব মিলছে না মোট চাষাবাদে সক্ষম জমির পরিমাণের তাস্ত্রিক সঞ্চয় মাছরাঙা সংবাদ কুষ্টিয়া বিশ্বকাপ চলছে অথচ সেখানে বাংলাদেশের কোনো অবস্থান নেই বলে 
হতাশা জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে আর্মি স্টেডিয়ামে আয়োজিত বঙ্গবন্ধু আন্তবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় আসরের সমাপনী ও পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই আক্ষেপ জানানোর পাশাপাশি ভবিষ্যতে বিশ্বকাপে বাংলাদেশ অংশ নেবে বলেও আশা ব্যক্ত করেন এই অনুষ্ঠানে বারোটি বিজয়ী টিমকে ট্রফি এবং সেরা খেলোয়াড়দের স্বর্ণপদক দেন প্রধানমন্ত্রী বক্তব্যে বলেন এদেশের ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত মেধাবী একটু সুযোগ দিলেই তারা অসাধ্য সাধন করবে মেধা বিকাশে খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন খেলাধুলাকে এগিয়ে নিতে বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করছে সরকার মাদক জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাস চাই না আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি উন্নতিতে বিশ্বাস করি প্রগতিতে বিশ্বাস করি শিক্ষা দীক্ষা খেলাধুলা এবং সংস্কৃতি চর্চা যদিও বিশ্বকাপ হচ্ছে আমাদের কোনো অবস্থানই নাই ফুটবলে এটা আসলে কষ্টই দেয় রোজ খেলা দেখি যখনই সময় পাই আর ঠিক এই কথাই ভাবি কবে আমাদের ছেলেরাও বা মেয়েরা চান্স পাবে মিয়ানমারে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের টেকসই প্রত্যাবাসন সম্ভব হবে বলে মনে করেন জাপানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তাকেই শুনসুকে সন্ধ্যায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় এই আশা প্রকাশ করে তিনি আরও বলেন রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাপান বাংলাদেশকে সমর্থন করে জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে জাপান মিয়ানমারের সঙ্গে কথা বলতে পারে কারণ রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে বৈঠকে জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্রম বর্ধমান সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আশা জানান প্রধানমন্ত্রী আগামীকাল যশোরে প্রধানমন্ত্রীর জনসভার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত সমাবেশ স্থল পাঁচ বছর পর প্রধানমন্ত্রী আসবেন যশোরে এখন তাই উৎসবের আমেজ যশোর থেকে আরও জানাচ্ছেন আনোয়ার হোসেন ক্যামেরায় ছিলেন হাবিবুর রহমান যশোর শহর জুড়ে বইছে উৎসবের আমেজ অলিগলি থেকে মূল সড়ক তরুণ আর ব্যানারে ছেয়ে গেছে চারিদিক এত আনন্দের পেছনে কারণ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ আগে ফুল ঘাটে যে আটকে পড়ে থাকত জ্যামের কারণে কিন্তু এখন অনার্সে ফুলগুলো ঢাকা চট্টগ্রাম শহরে অনার্সে পৌঁছাচ্ছে এবং কৃষকরাও লাভবান হচ্ছে ব্যবসায়ীরা লাভবান হচ্ছে সাড়ে তিন চার ঘন্টার মধ্যে আমাদের পণ্য ঢাকার যে কোনো ফ্যাক্টরিতে পৌঁছে যাচ্ছে আমদানিকারকরা এখন ব্যানা ফুলে এই কারণে বেশি ঝুঁকছে আগে আমরা থাবায় নিয়ে যেতাম নদীতে এখানে আমাদের প্রায় সাত আট ঘন্টা অপেক্ষা করতে হতো যার কারণে আমাদের এই রেনু এবং পোনা সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হতো প্রায় কখনো হানড্রেড পার্সেন্ট কখনো সত্তর শতাংশ কখনো মানে পঞ্চাশ শতাংশ কিন্তু এখন বর্তমানে এই পদ্মা সেতু এবং কালনা সেতু উদ্বোধনের পরে এই সমস্যা আর নাই জনসভা হবে আগামীকাল শামস উল হুদা স্টেডিয়ামে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা সেজন্য সকল প্রস্তুতি শেষ করা হয়েছে গড়ে তোলা হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা বলয় প্রস্তুতির সর্বশেষ দেখতে দুপুরে সমাবেশ স্থলে আসেন দলের স্থানীয় সহ কেন্দ্রীয় নেতারা জানান আগামীকাল দেশবাসী যশোরে দেখতে পারবে স্মরণকালের মধ্যে বড় সমাবেশ আগামীকাল খুব ভোর থেকেই এই জনারণ্যে পরিণত হয়ে যাবে স্টেডিয়াম ছাপিয়ে যাবে এই বিশাল স্টেডিয়ামকে স্টেডিয়াম ছাপিয়ে আমরা আশঙ্কা করছি যে সারা যশোর শহরই একটি জনসমুদ্রে পরিণত হবে শুধু যশোর নয় খুলনা মাগুরা নড়াইল সহ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের নেতাকর্মীরাও যোগ দেবেন আগামীকালের জনসভায় জানান নেতারা সর্বশেষ পাঁচ বছর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই যশোরে জনসভা করেছেন আর এক বছরের কিছুটা বেশি সময় বাকি জাতীয় নির্বাচনের ঠিক এমন সময়ে প্রধানমন্ত্রীর আবারও এই যশোরে জনসমাবেশ করার মধ্য দিয়ে তৃণমূল আওয়ামী লীগ সহ দলের অঙ্গ সংগঠনের মধ্যে ঐক্য আরও সুসংহত হবে এমনটাই আশা নেতাকর্মীদের আনোয়ার হোসেন মাছরাঙা সংবাদ যশোর কাল যশোরে স্মরণকালের বৃহত্তম ঐতিহাসিক জনসভা হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সন্ধ্যায় জেলার শামসুল হুদা স্টেডিয়ামে জনসভাস্থল পরিদর্শন করে এ কথা বলেন তিনি শেখ হাসিনা বাংলাদেশ রূপান্তরের রূপকার তিনি বাঙালির আস্থার বিশ্বাসযোগ্য ঠিকান বিশ্ব সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বাস্তবতা নিয়ে তিনি কথা বলবেন এই ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রো রেলের প্রথম অংশ চালু হতে পারে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ 
উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা মহানগরী ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াত সহজ করতে দু সালের মধ্যে ছয়টি রুটে পাতাল ও এলিভেটেড মেট্রো রেল স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে সরকার প্রথম ভাগে উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত একুশ কিলোমিটারেরও বেশি এলিভেটেড রেলপথ ও স্টেশন নির্মাণ কাজ চলছে দ্বিতীয় ভাগে কমলাপুর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত পাতাল ও নতুন বাজার থেকে পিতলগঞ্জ পর্যন্ত এলিভেটেড মোট একত্রিশ কিলোমিটারেরও বেশি লাইন ও একুশটি স্টেশন তৈরি হবে এই লাইনের জন্য পিতলগঞ্জের ডিপোর ভূমি উন্নয়নের জন্য জাপানের একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি হলো আজ বাংলাদেশের উন্নয়নে জাপানের সহযোগিতা ভবিষ্যৎ অটো ট্রাকার আহ্বান জানান চুক্তি আয়োজনে উপস্থিত সড়ক সচিব ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি ডিএমটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন নতুন লাইনের জন্য মাটির নিচে চলা কর্মকাণ্ড উপর থেকে টের পাওয়া যাবে না যখন টিভিএম মেশিন কেটে কেটে যাবে তখন উপর থেকে বুঝার কোনো উপায় হবে না যে নিচে কাজটা চলছে কিন্তু এখানে বারোটা স্টেশন আছে এই বারোটা স্টেশন ওপেন কার্ড পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে তিনি সাংবাদিকদের জানান আগামী মাসে দেশের প্রথম মেট্রো রেলের উত্তর আগারগাঁও অংশ চালু হবে আমরা ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছি আমরা আশা করি যে সেই প্রস্তাব অনুযায়ী ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের যে কোনো দিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্মতি প্রদান করতে পারবে এমআরটি ওয়ানের নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে সাড়ে বাউন্ন হাজার কোটি টাকা এর মধ্যে জাপানি দিচ্ছে সাড়ে উনচল্লিশ হাজার কোটি টাকার মতো দু সালে এর নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে নিয়াজ মোর্শেদ মাছিঙ্গা সংবাদ ঢাকা আদালতপাড়া থেকে জঙ্গি ছিনতাই ও তিন দিনেও তাদের ধরতে না পারায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলেন সেসব জঙ্গি দেশের বাইরে পালিয়ে গেলে তা আন্তর্জাতিক মহলের জন্যেও হুমকি হবে এদিকে জঙ্গি পালিয়ে যাওয়া নিরাপত্তার ঝুঁকি হিসেবে দেখছে পুলিশও রিপোর্ট করছেন ওবায়দুল কবির ঢাকার আদালত পাড়া থেকে পুলিশের উপর হামলা করে পালিয়ে যাওয়া দুই জঙ্গির ছবি প্রকাশ করে পুরস্কারও ঘোষণা আসে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় নজরদারিতে রয়েছে তারা গ্রেফতার হতে পারে যে কোনো সময় জঙ্গিদের ধরতে থানাগুলোর পাশাপাশি সীমান্তেও তৎপর রয়েছে তারা ঝুঁকি অবশ্যই থাকবে পুলিশের সবাইকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে এবং এই যারা পালিয়েছে তাদের সবার ছবি আমরা বিভিন্ন জায়গায় আন্তর্জাতিক মহলের জন্য নিরাপত্তার হুমকি হবে বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা এরকম ঘটনাকে শহরে করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সেটিকে তাৎক্ষণিক ভাবে যেটাকে রেড অ্যালার্ট আমরা পরে দেখলাম কিন্তু তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে যারা নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনী আছে শহরের মধ্যে তারা কিন্তু তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে আলাটে যায়নি দিজ আর ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনালস তারা আমাদের চোখে যেমন বিপজ্জনক তারা ওই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও বিপজ্জনক ভারতের বিপজ্জনক তারা সারা পৃথিবীতে কেউ তাদেরকে চাইবে না সুতরাং আপনার এখান থেকে ছুটে গেল এখন সে কোথায় যাবে এমনও হতে পারে সে ভারতে যায় ভারতে গেলেও তো ভারতের জন্য হেডিক সে যদি মধ্যপ্রাচ্যে যায় যে কোনো দেশে সেই জন্য একটা হেডিক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের ভিন্ন মামলায় বারবার আদালতে আনা নেয়াকে রাষ্ট্রের জন্য ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ বলেও মনে করেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা ওবায়দুল কবির মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা আদালত পাড়া থেকে দুই জঙ্গি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা দেশে লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের পূর্ব পরিকল্পনার অংশ বলে মনে করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দুপুরে নরসিংদীর মনোহরদি থানার নতুন ভবনের উদ্বোধনের সময় এ কথা বলেন তিনি
কোনো ঝামেলা না করে 10 ডিসেম্বর নয়াপলটনের সমাবেশের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আজ জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সেমিনারে তিনি বলেন বিএনপি নিয়ম মেনে সমাবেশের আবেদন করেছে দায়িত্ব এখন সরকারের তিনি দাবি করেন জনগণের মূল দাবি ভিন্ন খাতে নিতে দেশে জঙ্গি ছিনতাই নাটক তৈরি করা হচ্ছে দুর্বার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করতে হবে বলেন তিনি আমাদের সেই সমাজে আমরা করতে পারি তার ব্যবস্থা আপনারা করবেন অবশেষে তারের জঞ্জালের অবসান হতে যাচ্ছে রাজধানীতে ধানমন্ডি এলাকায় 20 কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ লাইন স্থাপনের কাজ শুরু হলো এই কাজের উদ্বোধন করে মেয়র তাপস বললেন বিদ্যুতের বাইরেও অন্যান্য তারের সংযোগ ভূগর্ভে যেতে হবে প্রকল্পের আওতায় 1353 কিলোমিটার আন্ডারগ্রাউন্ড বিদ্যুৎ লাইন স্থাপিত হবে ধানমন্ডিতে 2024 সালের ডিসেম্বরে শেষ হবে এই কাজ ধানমন্ডি এলাকায় এই কাজের জন্য 530 কোটি টাকা খরচ হবে এই সূচনার মাধ্যমে ঢাকা শহরের থেকে তারগুলো নিচে যাওয়া আরম্ভ করবে ভূগর্ভস্থ যাওয়া আরম্ভ করবে এবং এতে অন্য যারা এই তারের ব্যবসা করে থাকেন বা তার লাগিয়ে থাকেন তারাও যেতে বাধ্য হবে কারণ আপনারা লক্ষ্য করেছেন আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আমরা তারের জঞ্জাল কাটার বৃহৎ কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছি মাদক মামলায় কক্সেসবাজারের টেকনাফের একশো একজন ইয়াবা ব্যবসায়ীর প্রত্যেককে এক বছর ছয় মাস করে কারাদণ্ড ও বিশ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড দেয়া হয়েছে তবে অস্ত্র মামলায় একশো একজনের সবাইকে খালাস দেয়া হয়েছে কক্সেসবাজার জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ ইসমাইল দুপুরে এই রায় ঘোষণা করেন এর আগে সকালে কক্সেসবাজার জেলা কারাগার থেকে মামলার সতেরো জন আসামিকে প্রিজন ভ্যানে আদালতে আনা হয় মামলার বাকি চুরাশি জন আসামি পলাতক তাদের মধ্যে আছেন কক্সেসবাজার চার উখিয়া টেকনাফ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুর রহমান বদির চার ভাই সহ অন্তত বারো জন নিকটাত্মীয় দুই হাজার উনিশ সালের ষোলোই ফেব্রুয়ারি টেকনাফ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আত্মসমর্পণের পর টানা দেড় বছর একশো একজন আসামি কারাগারে বন্দি ছিলেন রাতে সংবাদ শেষ করার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার আইন না মেনে নানাভাবে জমি জমা ব্যবহার করছেন বিত্তবানরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষক ও কৃষি উৎপাদন কুষ্টিয়ায় চাওয়া হচ্ছে জমির হিসেব সন্ত্রাস যুদ্ধে নয় প্রগতি শান্তি ও উন্নতিতে বিশ্বাস করে সরকার বললেন প্রধানমন্ত্রী ভবিষ্যতে ফুটবল বিশ্বকাপে দেশের অংশ নেয়ার আশাবাদ এবার সাবেক চ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে হারিয়ে বিশ্বকাপে আরেক অঘটন ঘটালো জাপান দ্বিতীয়ার্ধের আট মিনিটে দুই গোল করে তুলে নেয় জয় এই ছিল এখনকার মতো ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাতরঙ্গা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও যে কোনো সময় দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন ও অনুষ্ঠান দর্শক করোনা সংক্রমণ কিন্তু চলছে পাশাপাশি বাড়ছে বায়ু দূষণ তাই বাইরে বের হলে নিজে মাস্ক পরুন অন্যকেও পড়তে উৎসাহিত করুন এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে